नमस्कार नेपाली तालिम यूट्यूब चैनल में यहाँ रुस्तम लेश आगत सा अमेरिका में योटा बनाई था मृत्यु रक्वार ले मैंने स्लाइड कोई लिपुनी छोड़ देना नेपाल आय कॉल अन्य संबंधी को योटा सिंगला फिर आज बनी योटा विशेष सिंगला लिया आय को सुन आज को सिंगला में रोजगारी को आय में हमी टैक्सेबल तपाईंले दिने छु मलाई क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम एम्प्लोयमेन्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौ आज हामी त्यसको बारे विस्तृत जानकारी तपाईंले दिने छु ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम एम्प्लोयमेन्ट भन्नाले तपाई रोजगारीको सिलसिलामा कुनै कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ कुनै संस्थानमा काम गर्नुहुन्छ कुनै गैर सरकारी सरकारी कार्यालयहरु जुनसुकै ठाउँमा काम गर्नुभए पनि तपाईले कमाउनु भएको रोजगारीको आय तलब भत्ता जे जति छन् त्यो सबै सरकारलाई केही न केही प्रतिशत ट्याक्स तिरेर मात्र तपाईले पाउनु हुन्छ र आजको श्रृंखलामा हामी त्यो ट्याक्स जुन अमाउन्टमा हामी ट्याक्स तिर्छौ त्यो अमाउन्ट हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौ कति तलब हामीले कमायौ भने कति ट्याक्स तिर्नु पर्छ या त्यो ट्याक्सेबल इन्कम कर लाग्ने तलब कति हो त्यो आज हामी कसरी कर लाग्ने तलब या कर लाग्ने रोजगारीको आय हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौ त्यसको बारे विस्तृत छलफल गर्दै छौ यदि तपाई कुनै रोजगारीको सिलसिलामा या तलबमा काम गर्दै हुनुहुन्छ या ज्यालामा काम गर्दै हुनुहुन्छ या अथवा तपाई लेखापाल हुनुहुन्छ कसैको अकाउन्ट राख्दै हुनुहुन्छ या तपाई कुनै कम्पनीको मालिक हुनुहुन्छ भने पनि आजको यो भिडियो एकदम काम लाग्ने छ अन्तिम सम्म हेर्नु होला र सुरुमै म सबैलाई आग्रह गर्छु यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यसै हेरिराख्नु भएको भिडियोको तल यो सब्स्क्राइब अप्सन छ यो रातो सब्स्क्राइब अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र पछाडि यो घण्टाको बेलको आइकन छ त्यसलाई पनि प्रेस गर्दिनु होला किनकि तपाईले सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको भए पनि यो बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु भएको छैन भने नोटिफिकेसन जाँदैन र यदि प्रेस गर्नु भएको छ भने ठीकै छ र प्रेस गर्नु भएको छैन भने प्रेस गर्नुस् र हामीले दिँदै आएका यस्तै नयाँ तालिमका अपडेटहरु सबैभन्दा पहिला प्रेस गर्नु भएको जस्तो पाइने पाउनु हुने नै छ यहाँहरुलाई पुनः स्वागत छ म एउटा यहाँ एक्सेल सिट बनाइसकेको छु फ्युचरमा यदि तपाईलाई चाहिन्छ भने म यो एक्सेल सिट तपाईलाई उपलब्ध गराउन सक्छु जसले गर्दा तपाईलाई क्याल्कुलेसनमा हेल्प हुने छ तपाईले नेपाली तालिम at gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि र म सिम्पली इन्डिभिजुअल को लागि ट्याक्सेबल इन्कम कसरी कर योग्य आय कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ अहिले हामी आर्थिक वर्ष 2075 76 मा छौ भर्खर 1 महिना मात्र गएको छ साउन र अहिले हामी भाद्रको आज सायद 3 गते हुनुपर्छ 3 भाद्र 3 मा छौ र मैले ट्याक्स लायबिलिटी कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ र कर कुन कुन दरमा हामीले काट्नु पर्छ भनेर त भनिसकेको छु र एउटा पछिल्लो एउटा भिडियोमा चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कमको बारे पनि हल्का बताएको थिए र त्यो चाहिँ अलि इनकम्प्लिट थियो आज चाहिँ विस्तृतमा जानकारी दिने उद्देश्यले मैले यो भिडियो बनाएको छु सुरुवातमा ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कर योग्य आयको गणना गर्दाखेरि तपाईहरुले के के पाउनु हुन्छ त संस्थाबाट या काम गरे बापत के के पाउनु हुन्छ त त्यो सबै जोड्नु पर्ने हुन्छ जस्तो यहाँ चाहिँ स्यालरी पाइन्छ एक नम्बरमा जस्तो मन्थली स्यालरी कसैको 20000 छ भने एनुअल इन्टु 12 240000 उसको इन्कम हुन्छ वर्षमा उसले तलब 240000 पाउँछ त्यस्तै अहिले लेबर ल अनुसार प्रोभिडेन्ट फन्ड त्यस्तै रिटायरमेन्ट फन्ड अनिवार्य गरिसकेको छ र सायद अर्को वर्षदेखि यदि प्रोभिडेन्ट आफ्नो स्टाफहरुलाई प्रोभिडेन्ट फन्ड सञ्जय कोष कति त्यस्तै उप रिटायरमेन्ट हुँदा खेरि रिटायरमेन्ट फन्ड यदि अहिले एम्प्लोयरले प्रदान गर्न भने अर्को वर्षदेखि त्यस्ता संस्थाहरु या त्यस्ता कम्पनीहरुलाई रिन्यु गर्ने छैन भन्ने सरकारले एउटा स्ट्रङली नोटिस जारी गरेको छ र प्राय अहिले चाहिँ सबैले सञ्जय कोष कट्टा गरेर थालिसक्नु भएको छ र मानौ हामीसँग सञ्जय कोष को अमाउन्ट पनि तपाईले पाउनु हुन्छ भने मैले मिस्टर राम जुन जसको स्टेशन चाहिँ हुम्ला छ किन हुम्ला राखे त्यसको बारेमा पनि म तपाईलाई बताउने छु अहिले हामी चाहिँ मिस्टर रामको 
टैक्सेबल इनकम क्याकुलेसन कर मिस्टर राम एट कंपनी में काम कर जस्तु मैं चाहिए नेपाली तालीम यूट्यूब चैनल में काम कर इजापल को लगी यो यूट्यूब चैनल प्राइवेट लिमिटेड मान इसमें काम कर मिस्टर राम को टैक्सेबल इनकम उसे तलब पाए बापत टैक्सेबल इनकम कति हो आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छिहत्तर नर्मली हर एक वर्ष के चेंज भैर हो रेक वर्ष हमें रूल अनुसार अपडेट होने वाक मैं पचहत्तर छिहत्तर अलग चल रख आर्थिक वर्ष भर्खर गई आर्थिक वर्ष को तैयार देखना गई रखे सुरुआत में यहाँ तलब बीस हजार पर मंथ मान बीस है इसलिए मीस हजार कर दोसों नंबर में प्रोविडेन्ट फंड सचय कोष बापत सचय कोष जैसे दस पर्सेंट इम्प्लयर ने कंट्रीब्यूट कर दस पर्सेंट तीस हजार को दस पर्सेंट तीन हजार रुपया प्रति महीना होने बाहर सचय कोष जैसे बेसिक सैलरी में काटि रहा हम बेसिक सैलरी लेख तेस पच्छी अन्य जस्तो नंबर तीन में दस खर्च दस खर्च एक महीना बेसिक सैलरी प्राय सब में दिने एक वर्ष भाग बड़ी काम संस्था आपको संस्था को रोल अनुसार मैं यहाँ तीस हजार रुपया उसके बेसिक दस खर्च बापत पाँच तस्त अ नया के रोल आई आठ दशमलव तेतीस प्रतिशत रिटायरमेंट फंड रिटायरमेंट फंड में जमा कर पर्ने हो इम्प्लयर ने दुबई को कंट्रीब्यूट दुबई ने आठ दशमलव तेतीस तेतीस प्रतिशत कंट्रीब्यूट कर प्रोविडेन्ट फंड जस्ते अर्क रिटायरमेंट फंड में उसले इस तीन कर चार कर रिटायरमेंट एक दशमलव तेतीस प्रतिशत इस आठ दशमलव तेतीस प्रतिशत मान यो तीस हजार को इंटू पॉइंट ए जीरो एट एट छब्बीस सौ चालीस प्रति महीना हो इसको बाहर कर एकतीस हजार छ सौ अस्सी तस्त वर्ष के एक पटक एनुअल बोनस भी पाद उसके एनुअल रूप में दुई लाख दुई लाख रुपया पाद बीस लाख भाई उसले उसको आमदानी दुई लाख में इस पांच लाख कर पांच लाख उसको कुल आमदानी कति होने रहे तो नौ लाख सन्तावन हजार छ सौ अस्सी रुपया होने रहे नौ लाख सन्तावन हजार छ सौ अस्सी रुपया ये टोटल एसेसिबल इनकम भाई जी पाँच जो तय कुछ अलाउंसेस डिस् अलाउंस महंगी भत्ता पाँच जे जी अलाउंसेस नाम में पछाड़ी जी अलाउंसेस लागू सब जोड़ने पर्व जो कति मंथली छुटछुट भत्ता दिया ती भत्ता सब ए टू जेड यहाँ जोड़ने पर्ने टोटल आई सके इसका ग्रस टोटल या ग्रस एसेसिबल इनकम भाई तेस पच्छी हमें अब यहाँ यही टैक्सेबल इनकम होते हैं क्योंकि यहाँ कई सरकार ने छूट दिया ती छूटर घटाई सके मत हमें प्रति महीना टैक्स तीर्न पर्द रहाँ छूटर के अब हम ते बारे में जाऊ सुरुआत में रिटायरमेंट कंट्रीब्यूसन सेंसन त्रिसठी अनुसार रिटायरमेंट कंट्रीब्यूसन में जी हमें रिटायरमेंट कंट्रीब्यूसन में डिपोजिट कर सौ या वन थर्ड अफ एसेसिबल इनकम को इसको एक तिहाई इसको मैं वन थर्ड कर सकें इसको वन थर्ड वन बाय थ्री करूँ तीन लाख उन्नाइस हजार दुई सौ उन्तीस रुपया हो वन थर्ड तस्त अब यहाँ कंट्रीब्यूसन में पीएफ रीआईटी में मैं देखा यहाँ रिटायरमेंट कंट्रीब्यूसन दुईटा देखिए यो रो प्रोविडेन्ट फंड सरी प्रोविडेन्ट फंड रिटायरमेंट कंट्रीब्यूसन अर्क यहाँ देखिए यहाँ यह दुईटा अब यहाँ से यहाँ देख दस प्लस दस 
एउटा चाहिँ इम्प्लोयरले एउटा चाहिँ आफैले कन्ट्रिब आफैले डिपोजिट गर्ने त्यसपछि आर 33 प्लस आर 33 यति पछि चाहिँ जम्मा आउँदो रहेछ भनेको 36000 तपाईलाई आफ्नो कामदार दाताले राखिदिन्छ भनेको 36000 2 फेरि यसलाई गर्छु 36000 2 रोजगार दाताले 36000 र तपाईले डिपोजिट गर्दा खेरि जहिले पनि प्रोभिडेन्ट फन्ड कटाएर र आफूले कन्ट्रिब्युट गरेर 10% 20% चाहिँ डिपोजिट हुन्छ एउटा प्रोभिडेन्ट फन्डमा त्यसै यहाँ चाहिँ अर्को के छ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनमा अर्को 31000 जसलाई चाहिँ सीआईटी मा जम्मा गरेको छ मानौ 2 गरेर कुल 135360 वर्षमा CIT र प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा आउँदो रहेछ भने म्याक्सिमम तपाईले डिडक्ट गर्न पाउने म्याक्सिमम 3 लाख अब यहाँ तीनटा अप्सन छ 1/3 अफ एसेसिबल इन्कम भनेको यसको र जति प्रोभिडेन्ट फन्ड CIT मा रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन जति जम्मा गर्छ त्यो अमाउन्ट वर्षभरिमा र सबैभन्दा बढी म्याक्सिमम 3 लाख सम्म र तीनवटामा जुन कम छ त्यो चाहिँ घटाउन पाउँछ भनेको 1,35,000 कम भयो 1,35,000 घटाउन पर्छ जसमा चाहिँ टैक्स लाग्दैन यसमा टैक्स लाग्दैन जीरो टैक्स भनेर 8 लाख अब म यहाँ ग्रस एसएससीएल बाट यो घटाएको अमाउन्ट घटाउँछु 8,22,000 तपाईले यदि 9,57,000 कमाए पनि 1,35,000 टैक्स मा टैक्स लाग्दैन र यहाँ घटाउन पाउनु भो अब त्यस्तै टैक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन छ डोनेशन 1 लाख सम्म पाउँछ तर नेपालमा चाहिँ सरकारले हरेक वर्ष राजपत्रमा निकाल्छ र टैक्स एक्जेम यहाँ डोनेशन दिनु भएको भए छुट पाउँछ टैक्समा भनेर त्यतिखेर अहिले नर्मल चाहिँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा र पशुपति डेभलपमेन्ट त्यस्ता फन्डहरुमा चाहिँ डोनेशन दियो भने छुट पाउँछ र हामीले चाहिँ डोनेशन चाहिँ जीरो छ अहिले भनेको 8 22 320 रुपैयाँ चाहिँ ग्रोस टैक्सेबल इनकम भनिन्छ अब यहाँ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन घटाइसकेपछि अ त्यसले चाहिँ एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम भनिन्छ र डोनेशन घटाइसकेपछि चाहिँ ग्रोस टैक्सेबल इनकम भनिन्छ र यहाँ चाहिँ फर्दर रिडक्सन छ फर्दर रिडक्सनमा अंडर शेड्युल 1 अंडर शेड्युल 1 मा चाहिँ तपाईले लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम यदि जीवन बीमा गर्नु भएको छ भने वर्षभरिमा तपाईले जति जीवन बीमा तिर्नु भएको छ त्यो रकम र सरकारले बढीमा 25000 सम्म घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ र बढीमा 25000 भनेको अब मैले जस्तो म यहाँ चाहिँ एक्जामपलको लागि लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम वार्षिक 22000 तिर्दो रहेछ र सरकारले दिएको 25000 भने चाहिँ व्हिच एभर इज लेस जहिले पनि र यहाँ चाहिँ 22000 रुपैयाँ घटाउन पायो यसमा पनि ट्याक्स लाग्दैन त्यस्तै ह्यान्डिक्याप पर्सनहरु हुनुहुन्छ भने tax exempt amount ma chai 50% of exempt limit cha 50% of exempt limit ma chai ghatauna pauncha yaha chai puranai rai cha masang exempt limit aile chai exempt limit 350000 ra 4 lakh gareko cha ra 350000 single life ra couple life 4 lakh cha yadi handicap person huncha bhane यसको 50% चाहिँ यहाँ घटाउन पाउँछ भनेको 350000 यदि सिंगल हो भने 350000 डिवाइड टु 175000 चाहिँ घटाउन पाउँछ अहिले चाहिँ यो मिस्टर राम चाहिँ ह्यान्डिक्याप छैन भन्न मानौ त्यसै रिमोट एरिया मैले अघि यहाँ हुम्ला स्टेशन छ भनेको थिए र यहाँ चाहिँ हुम्ला जुम्ला डोल्पा इनियर चाहिँ क्याटेगोरी ए मा पर्दछन् जसमा चाहिँ 50000 रुपैयाँ मा कर लाग्दैन क्याटेगोरी बी क्याटेगोरी सी क्याटेगोरी डी क्याटेगोरी ई यसरी छुट्याएको छ देशभरि को देशभरि का ठाउँहरुलाई र क्याटेगोरी ई सम्म लागेकालाई चाहिँ ई सम्म भएकोलाई चाहिँ 10 अ 50 40 30 20 10 गरेर छुट पाइन्छ र हुम्ला मा भएकोले छुट हुन्छ गरेर 750320 रुपैयाँ चाहिँ टोटल टैक्सेबल इन्कम भयो अब कति फाइदा भयो त मानौ 957000 
उसको सैलरी भाई सात लाख पचास हजार में टैक्स तीर्न पर्स दुई लाख सात हजार तीन सौ साठी उसके घटना पाए तो यदि तीन लाख नपुगेसम यह तीन लाख उन्नीस एक्सेसिबल आई हाल तीन लाख नपुगेसम यदि सीआईटी में डिपोजिट गए टैक्स छूट होते जा रहा सीआईटी को बारे में विशेष भिडियो में लियाने सीआईटी में पांच लाख भाग बड़ी आपको डिपोजिट पुगे छाख देखिए हर एक में पांच प्रतिशत एक्स्ट्रा कर काट सीआईटी ने रो सात लाख पचास हजार तीन सौ बीस रुपया टैक्सेबल इनकम भाई सैलरी सीट जिस एक वर्ष को छुट्टे रूप में बनाए रही सींगल इम्प्लोई को लगी हेन को लगी भाई स्टाफ हर एक कंपनी में रे स्टाफ को लगी मैं इस सैलरी सीट सैलरी सीट रैक्सेबल इनकम एक पटक क्याकुलेट होने गरी बनाए रहाँ चाहे स्टाफ को नाम देखने इंप्लोई नेम में मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी इस सीईओ डिरेक्टर फाइनेंस मैनेजर ते पीछे अफिशर फाइनेंस मैनेजर अफिशर तेरी रब को स्टेशन काठमंडू लास्ट को हमला राखे रो तल सीईओ को एक लाख अब इस मैं मंथली सैलरी को टोटल भो तस्त अलाउंसेस कति पाँच रही टोटल टैक्सेबल इनकम इसी एसेसेबल इनकम आँच रही मरस्वती भर देखा जस्तु एक एक लाख सीईओ ने कमा अस्सी हजार डिरेक्टर को पचास हजार फाइनेंस मैनेजर को चालीस हजार अफिशर को इसी अब यहाँ इसको बेसिक सैलरी हो इसको दस प्रतिशत अलग जुम कर देखा जैसे इसको दस प्रतिशत सन्च कोष कट्टा होने दस हजार अस्सी हजार पांच हजार चालीस चार हजार गए नब्बे भर रलाउंसेस हर एक महीना में अलाउंसेस इस दस हजार पाँच इसलिए आठ हजार पाँच इसलिए पांच हजार पाँच इसलिए चार हजार पाँच इसी अलाउंसेस को बनाए मैं इस अलग फ्रिज कर दू कब देखिए रोनस बोनस इस एक लाख सब एक एक लाख रुपया दिखा मन वार्षिक बोनस एनुअल बोनस एनुअल बोनस रसै अलाउंस एक महीना बराबर को सैलरी दी सब को यहाँ सैलरी तुम्हु रोटल में एसेसिबल इनकम इसको सोलह लाख कसरी आठ लाख भैस अस्सी हजार आने पर्ने र सीयो को तलब छ सोलह लाख चालीस हजार होते डाइरेक्टर को तेरह लाख बत्तीस हजार तस्त फाइनेंस मैनेजर को आठ लाख सत्तरी हजार रत लाख सोलह हजार इसको टोटल वर्ष में उससे कमाऊ रहा रिटायरमेंट कंट्रीब्यूसन घटना पाने रिटायरमेंट कंट्रीब्यूसन में घटना पाँच अगि मैं भनी सकते रिटायरमेंट कंट्रीब्यूसन कति घटना पाँच रिटायरमेंट कंट्रीब्यूसन में अंडर सिक्सटी अंडर सेक्शन सिक्सटी थ्री एक मैं मैक्सिम तीन लाख या वन थर्ड अफ एसेसेबल इनकम रुअल डिपोजिट डिपोजिट टू रिटायरमेंट फंड में तीनवटा में जो कम छिचेबल लेस डिपोजिट कर पाँच तेई घटा पाँच जिसको यहाँ चाहे प्रोविडेन्ट फंड इसको यो पीएफ को डबल दान सा। को इंटू यो महीना में भो अब हम इस यहाँ पर मैं हर एक महीना बाहर एसेसिबल इनकम कसरी मंथली भो ये मंथली बाहर यहाँ फर्मुला तब देखने सकूँ र इसी एनुअल निले यहाँ प्रोविडेन्ट फंड एनुअली निले सीआईटी में गई अमाउंट एनुअली निली सकते रोटल में चाह यहाँ टोटल में दुई लाख चालीस हजार प्लस साठी हजार तीन लाख भो रहा एक लाख बयानबे हजार यहाँ अड़चालीस यहाँ से दुई लाख चालीस हजार एक लाख पचास हजार एक लाख बीस हजार यहाँ से तीन लाख ठैक्क मिलना गए तीन को तीन लाख मैं अलग बढ़ा दुई लाख बढ़ा बेसिक सैलरी अज हिसाब निल सजी हो 
दुई लाख इसको टोटल से तीस लाख साठ हजार हो रहा है चार लाख अस्सी हजार यहाँ से प्रोविडेंट फंड में जमा उनसे तेस्ते एक लाख बीस हजार होने को टोटल माते कती बार छह लाख रुपया जमा उनसे तर मैं यहाँ से फॉर्मूला सेटअप करें कुछ यहाँ से ऑटोमेटिक तीन लाख सेल होते हैं यदि तीन लाख बंदा बॉडी बार होने से तीन लाख ऑटोमेटिकली आउंसर तेस्ते तीन लाख बंदा कम बार होने जबकि तीन लाख बंदा कम को या वन थर्ड यो एसेसिबल इनकम बंदा जैसे विच अवर लेस साथ तेही अमाउंट यहा� एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम आऊँ सा यहाँ से आमी यो बाटा यो बाटा हूँ यहाँ से एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम यहाँ देखिए कुछ आ रो और फर्दर रिडक्शन आमी सेंड साइन आउट डोनेशन को करा दूँ सा यहाँ साइन आउट रो ग्रोस टैक्सेबल इनकम अब यही लाइन है यहाँ डोनेशन ना हो बसी ग्रोस टैक्सेबल � तीस तो यहाँ उसको बीस हजार रही था मानो उसको तो यहीं पंद्रह हजार रही था उसको तो यहीं अठारह हजार रही था ये सभी लाइफ इंसुरेंस प्रीमियम घटाए रहा यहाँ इससे क्यों था और और तो यहीं स्टेशन सेम था तो यहाँ से ये उठा को मेले अगर होमला स्टेशन था वनर वने कुछ ही वने को होमला वने कुछ कैटेगरी ए में पच्छ यहाँ से दस लाख बहत्तर हजार में टैक्स लगने भाई सात लाख पांच हजार में टैक्स लगने भाई इसी टैक्सेबल इनकम हमें निल अब यहाँ मैं अर्क एड कर क्याकुलेसन अफ टैक्स लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी को पार्ट से मेक्स्ट भिडियो में तैयला देखाने क्योंकि मैं टैक्स लाइबिलिटी अलरेडी कसरी क्याकुलेसन करने दुईटा भिडियो बनाई सकते टैक्स रेट को बारे में रहा अरे अम्ले हेनु पर दाखिली ये लाय सर सर थी तुरंत ही अम्मी गरी आया हूँ दस्तो सिंगल सिंगल मिस्टर ए सिंगल सर सीईओ तेस्ते मिस्टर बी सिंगल सर बाकी से कपल सब वाले जी शुरुआत में तीन सिंगल है तीन लाख पचास हजार समझ छूट वाले को पौंती से पौंती से छूट बायो तेस्त पसी दिजाना कपल लाय चार लाख अब एक प्रतिशत लाख सा तीन लाख पचास हजार इनटू एक प्रतिशत ऐसे ही कैलकुलेशन करें जा पॉइंट इसे पॉइंट इसे अब यहाँ से ही बॉय ना यहाँ से ही कॉपल को लाइन हो तो यहाँ से चार लाख में छूट बनेगो इनटू एक प्रतिशत बनेगो चार हजार चार हजार ऐसे ही आया तो अब तो ही तीन लाख पचास हजार सिंगल को तीन लाख पचास चार लाख बनना था यो बड़ी सर तेज पसी यहाँ से नेक्स्ट वन लाख में दस पांच सत्त लाख सर यहाँ कैलकुलेशन करो तेज तो ही यो पनी एक लाख बनना बड़ी सर चार लाख बनना बड़ी सर यहाँ तीन यहाँ से तीन लाख पचास हजार रो यहाँ एक लाख बनना चार लाख पचास हजार बाय इसको इन चार लाख पचास हजार उन्होंने पनी यो बनना � तीन पचास में एक प्रतिशत तेस पच्चीस नेक्स्ट नेक्स्ट में चाहिए एक लाख में दस प्रतिशत लाने वाले तो हमारे कॉर्प को दौर आ रहे हैं यहाँ तो पहले समझाने के लिए फिर दिए कुछ सिंगल ना कॉपर ना कसे लाख से तो ये त्यों बंदा पहले आएंगे टैक्स लेवल टी कैलकुलेशन करो बंदा पहले एक सौ सत्तर यहाँ से एक प्लस दस हो रहा है तेज पसी और को दूसरा आँख में बीस प्रतिशत वाले को तीन चार पांच छह लाख पचास हजार में बीस प्रतिशत रो बीस लाख यहाँ बीस लाख समों को लागी बीस लाख वाले को तीन लाख पचास हजार बाकी होने से यहाँ से तीस प्रतिशत तो त्यान अंदर मार्ची से छत्तीस प्रतिशत उनसा बीस लाख अंदर मार्� बीस लाख माइनस चार पांच छह लाख करोड़ लाख रिटेल लाख उनसे रॉब बाकी मात्रे छत्तीस प्रतिशत को लाख सौ छत्तीस प्रतिशत से शुरुआत में चें तीस प्रतिशत कैलकुलेशन करने तो तेज मात्रे एडिशनल ट्वेंटी परसेंट टैक्स लाख सौ बनेगा सर तो त्यों ट्वेंटी परसेंट ऑफ थर्टी बनेगा थर्टी परसेंट बनेगा 
अब हम यहाँ क्याकुलेट कर यहाँसम सक्य एक लाखसम सक्य अब मेरिड लाइफ यहाँ पर चार लाख भाग कम भो चार लाख प्लस एक पांच भाग कम यह दस हजार ये दस हजार अब हम यहाँ जाऊ मैं फर्मा सेटअप कर कोई चाहूँ भी इमेल कर सकूँ मैं फर्मा सेटअप कर दिने क्योंकि म एकदम हतार हतार में थी मैं फर्मा सेटअप कर बाकी अभी यहाँ फर्मा विदाउट सेटअप नहीं मैं देखा यहाँ से सत्ताईस लाख तीस हजार टैक्सेबल इनकम अब सुरुआत में गयो सिंगल लाइफ तीन लाख पचास हजार गयो ते पच्ची गयो एक लाख अज तेईस लाख सत्ताईस हजार बाकी अब यहाँ दुई लाख हमें अज बाकी दुई लाख में यहाँ लिख पड़ने दुई लाख में बीस प्रतिशत टैक्स लगने भो ते पच्ची इसको तीन पचास चार पचास पांच छ पचास मत गयो अब यहाँ अब इसको टोटल टैक्सेबल इनकम सात लाख सात लाख पांच हजार माइनस चार एक पांच दुई लाख पांच हजार पांच हजार अज तीस प्रतिशत में लाने भो इसको चालीस हजार आयो अब लास्ट को केस हे पांच लाख अट्ठाइस हजार माइनस यहाँ से चार लाख एक पांच गई सको अट्ठाइस हजार में अट्ठाइस हजार में बीस प्रतिशत मात्र टैक्स लगने भो बाकी इसको मत टैक्स लगे क्योंकि उसको इनकम जमा पांच लाख अट्ठाइस हजार मात्र अब तीस प्रतिशत टैक्स को क्याकुलेट कर तीस प्रतिशत टैक्स बीस लाख मैक्सिमम अप टू ट्वेंटी लाख में अप टू ट्वेंटी लाख में अगड़ी को स्लैबर को अमाउंट घटाई सके तीन लाख पचास ते पी सिंगल भाई तीन लाख कपल भाई चार लाख इसमें तीन लाख पचास गयो एक चार दुई गयो छ लाख पचास हजार तेरह लाख पचास हजार इसको इनकम चाहे बीस लाख भाग अज मथि ते पी ते भर तेरह लाख पचास हजार में तीस प्रतिशत ने कर लगे सीईओ को ते पच्ची अब सेकेंड में जाऊ दस लाख टोटल उसको टैक्सेबल इनकम छ दस लाख बहत्तर हजार माइनस यहाँ से तीन लाख पचास एक जोड़े चार लाख पचास हजार रुई जोड़े छ लाख पचास हजार छ लाख पचास हजार चार लाख बाईस हजार बीस लाख भाग कम छह तीस प्रतिशत में चार लाख बाईस हजार में तीस प्रतिशत कर लगे ते पच्ची उसको अर्क नेक्स्ट बीस लाख भाग एवं में छेन इसमें नहीं लगे अब जब एकजना को सीईओ को मात्र लगे ये सब फर्मा सेटअप कर अटोमेटिक हो तो फर्मा तब सेटअप कर मेन फाइल तो यदि चाहूँ मलब्ध कराऊ कराइदिने तमेल कर इमेल को लगी नेपाली तालीम एट जीमेल डट कम में इमेल कर अब यहाँ जब बीस लाख भाग मत क्या सत्ताइस लाख माइनस बीस लाख सात लाख पैंतीस हजार में छत्तीस प्रतिशत ने टैक्स लग् सात लाख पैंतीस हजार में इंटू थर्टी सिक्स चार लाख टोटल में सत्ताइस लाख पैंतीस हजार कमाने मं यदि सींगल हो सात लाख तेईस हजार टैक्स दून पर्स एनुअल तस्ते दस लाख बहत्तर हजार कमाने मं यदि सींगल हो एक लाख अस्सी हजार एक सौ रुपया टैक्स दून पर्स सात लाख पांच हजार कमाने यदि मेरिड हो चौन्न हजार टैक्स तीर्न पर्च तस्त पांच लाख अट्ठाइस हजार कमाने यदि मेरिड हो उन्नाइस हजार छसी मात्र कमाए टैक्स तीरी पुग्स इस मंथली टैक्स में क्याकुलेट कर सीईओ ने साठी हजार दुई सौ अंठावन्न तस्त डाइरेक्टर ने पंद्रह हजार आठ सौ इस हम इस बाय बाहर डिवाइड कर मैं इस क्याकुलेट कर आज इसी हमें टैक्स निकालना सकता यह फर्मेट तब पक्क म उपलब्ध कराने आज हमें के सिक्यों तैकुलेसन अफ टैक्सेबल इनकम फ्रम इंप्लोयमेंट कर योग्य आय को गणना कसरी करने हमें बारे में 
डिटेल रूप में हेमं मैं यहाँ चाहिए हर एक रूल्स को ब्रेकडाउन दिखे थर्ड में चाहिए रूल्स के यहाँ सैलरी सीट बना सकूँ सैलरी सीट में चाहिए टैक्स इनकम निल एनुअल टैक्स कति क्याकुलेसन सहित तैयार निल सकूँ को क्याकुलेसन सहित कर योग्य आय नि सकूँ आज को श्रृंखला में हमी कर योग्य आय को गणना मात्र है कि टीडीएस क्याकुलेसन टैक्स लैबिलिटी क्याकुलेसन अफ टैक्स लैबिलिटी हेमं आज लाइन यदि तई तक योग भिडियोप्रति कई नबुझे कुछ कई कन्फ्यूजन तैयार मेल भी कर सकूँ मैं मेल इमेल एड्रेस दी सकते इस भिडियो को तल कमेंट कमेंट सेंसन में कमेंट कर सकूँ र आगामी दिन में हम छलफल करते अगड़ी बढ़ाला कई कमी कमजोरी क्षमा कर इस श्रृंखला में ये नहीं आगामी दिन में ये कर का विभिन्न श्रृंखला लियाने वाचा करते यह श्रृंखला भिज चाहूँ सब को जय जदि तपाईी तालीम अल्लेम सब्सक्राइब करूँ तैं हेराख्भ भिडियो को तरह भी यो सब्सक्राइब अप्सन हो सब्सक्राइब कर पाड़ी को बेल आइकन लेस कर दूं क्यों बेल आइकन प्रेस नगरे समय तीन सब्सक्राइब कर नोटिफिकेसन जा हमें जो नया भिडियो लिया नोटिफिकेसन जैसे तैयार सब्सक्राइब कर सके चेक कर बेल आइकन प्रेस कर दूं या सब्सक्राइब कर सकूक साथी एक पटक बेल आइकन प्रेस भे बेल आइकन में टिक लगन भे कि एक पटक हेन हो रि बेल आइकन प्रेस कर प्रेस कर श्रृंखला में बिता चाहूँ सब को जय जय नेपाल